OCN 개국 이래 첫 10%의 장벽을 깬 경이로운 소문. 하지만 작가 교체와 함께 시청률에 맞지 않은 스토리가 전개되기도 했는데요. 경이로운 소문의 예고편만큼은 다음 회를 보고 싶게 안달나게 만듭니다. 예고편 맛집이죠? 15회 예고편에 손호준의 등장으로 마지막 남은 이화에 대한 관심이 많이 올라갔는데요. 유선동 감독과의 인연으로 경이로운 소문 15회의 카운터로 깜짝 출연하게 되었다고 합니다. 극중 이름은 오정구이며 수매역과 같은 치유 능력자이자 파견 현지 카운터로 나온다고 하네요. 저는 내심 손호준의 융인으로 김정령이 되었으면 하는 바람이었는데요. 감옥하기 기억을 되찾은 후에 김정령과 결혼 약속까지 하게 된 사이인 걸 알았지만 결국 비극으로 맞으면서 너무 안타까웠기 때문입니다. 배우 최윤영은 촬영 시작 전부터 죽음을 알고 있었지만 솔직히 아쉬운 건 사실이라며 코마 상태에서 누군가라도 들어왔으면 참 좋겠지만 이라며 아쉬움을 표현했는데요. 아쉽게도 손호준의 융인 파트너는 김정령이 아니었습니다. 손호준의 융인 파트너도 공개가 되었습니다. 바로 배우 임지규인데요. 인스타그램에 경이로운 소문 15의 대본을 들고 있는 모습이 업데이트 되었으며 경이로운 소문의 새로운 융인으로 특별 출연한다고 합니다. 새로운 융인으로 출연한다는 건 바로 손호준의 파트너로 등장한다는 거겠죠. 참고로 배우 임지규는 최근 종영한 드라마 에이틴 어게인에서 위아준의 형으로도 특별 출연한 적이 있습니다. 경이로운 소문은 웹툰과는 다르게 카운터 다섯 명 뿐이라고 언급을 했었는데요. 하지만 손호준의 등장으로 작가가 교체되면서 세계관이 수정된 게 아닌가 라는 생각도 들었습니다. 해외에서 활동하는 카운터가 왔을 가능성도 있고 또 다른 가능성은 결계가 부러진 후에 융인들이 악귀 완전체가 된 신명유를 잡기 위해 긴급하게 새로운 융인과 카운터를 투입한 것일 수도 있겠죠. 과연 이 부분을 어떻게 매끄럽게 등장시킬지가 기대가 됩니다. 한편 백향이는 도하나를 자극해 결계의 장벽을 무너 드리면서 15화의 궁금증을 증폭시켰는데요. 지난번 엘리베이터 액션 씬에서 활약을 보였던 것처럼 이번에도 걸크러쉬 맨몸 액션이 기대가 되죠. 이제 마지막 2회를 남기고 있는 경이로운 소문 시즌 1 마무리도 경이롭기를 바래봅니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕.